ist, ist sehr dick. Brutal ja. dick. Absolut. So, Hoffengeil, ey. Schutz im Leche, du. Und das sind ja da die Stängel. Hast ja. du mich immer Kompromiss? Ja, super, ja. Ich halte die Eichen, oder? Ja. Das ist auch schwer. Heute machen wir das Rolling Chassis fertig und dann gehen wir noch zum Schreiner für die Besprechung des Anhängers. Also, das wäre jetzt der Tank. Wie ihr seht, der ist zurück vom Verzinnen. Natürlich auch sehr geil. Der hat hier vorher so eine Schweißkante gehabt, ganz wüst. Hat er auch schön gemacht, da. komplett schön bündig unten. Da oben da ist ja der alte Stutze gewesen. da hat er das Blech gerundet, eingeschweißt und auch verzinnt. Jetzt sind in der Zwischenzeit ist die Family da gewesen wieder und wir haben das schnell angeschaut, wie dass man das machen will. Das war noch ein bisschen das Thema wegen dem Tank und dem Schutzblech. Hier haben ja an der Seite Leder und in der Mitte die schwarze Lackierung. Oder? Das Leder ist ja 2,5 mm dick. Dann haben wir hier, hier genau die 2,5 mm. Das müssen wir natürlich bei den Schutzblech und beim Tank müssen wir das jeweils auch haben. Und da haben wir jetzt einen guten Plan geschmiedet. Es kommt links und rechts kommt Leder. Und da in diesem Streifen bleibt schwarz. Wenn wir jetzt hier einfach wieder schwarz lackieren und noch ein Leder daher ziehen, dann hat man einen extremen Absatz. Das wollen wir natürlich nicht, oder? Das ist immer ein bisschen schwierig zu erklären, aber das bringen wir jetzt dem gerade schnell. Jetzt fetzen wir schnell auf Winti. Dort ist der Spengler, der Lanaro Karosserie. Schauen wir gleich mal. Hey! Oh, jetzt mit der Kamera, du. Jetzt haben wir euch aber voll verwünscht. Sehr geil. Hallo oh, zusammen. Jetzt, wenn du da bist, dann machen wir noch Werbung wegen dem Ding, wegen Wespen und so Sachen, oder? Ah, ja, ja natürlich. Dann können wir mit dem auch noch anfangen, ja, oder? Ja, ja. <lacht> ja, genau. Das ist jetzt eine, ein 53er Jahrgang, komplett restauriert. Dort hockt eine, die gleich in Arbeit. Genau. Und da bist du ein bisschen moderner. Ja, eben, ihr, ihr, macht, ihr macht ja alles ja. da, oder? Alles, was Blech ist, oder? Alles. Rost, alles. Eben da bei den Wespen haben die ja ganze Böden machen, die ja drei und so weiter. Ja. Oder? Was hast du jetzt da kurios? Okay, dann erzähl mal. Also gut, das ist ja das Projekt da. Das haben wir ja schön verzinnt, wunderbar, herrlich für die zwei Jungs, oder? Und jetzt müssen wir halt eben da müssen wir das Blech machen. Ein 2,5 mm Blech, das da drauf passt, das fündig ist mit dem Leder und dass man das irgendwie hart löten oder irgendetwas, dass man da eine schöne Kante hat, oder? Wo er mit dem Leder nachher kann dran her. Ist schwer dick. Brutal ja. dick. Absolut. Keine Chance. Das, das muss rot glühen machen und umbängeln. Wir nehmen, wir nehmen das Blech, fix Blech. Schleifen abhauen. Und schweißen dann an und nachher haben wir eine fixe Kante und nachher alles drin rein verzinnen. Ah, oh, Mitte, nur den Rand machen mit Blech. Ja, ja. Vier Schutzblech kommen dann noch, wo man das Gleiche machen muss. Ja, das ist wirklich das Ringste dann. Ja. Das Dick lässt jetzt auf 5 mm Streifen machen beim Salzgeber. 2,5 mm dick, oder? 2,5 ja. Und dann tun wir die genau auf dieser Kante dann aufschweißen, dass außen dann schön die Kante bleibt. Und den ganzen Innenteil tun wir sauber aufziehen. Aufwendige Sache. Ja. Für den Sieg machen wir alles und für äh, die dicke Portemonnaie machen wir auch alles. <lacht> genau. Ja. ja. Absolut. Man kann wirklich alles machen. Absolut. Man kann, man kann wirklich alles machen, alles machen ja. oder? <lacht> also, top. Gut, dann machen wir nächst. Und zwar da. Wir wir auch Kabelzeug im Lenker führen. Da. Wir gehen gerade unter dem Radius. Das ist gut. Da unten gehen wir gerade so im Radius. Sieben. Hängen ja überall drin. Hängen ja überall. So, jetzt schauen wir, dass es das wirklich fein ist. Hier. Söderli. Also, dann. Bei der Sissi Bar mache ich hier noch die Grundplatte für das Polster. Der Polster kann das Ganze kann aufbauen drauf. Dann schaue ich jetzt gerade mal, ob ich da etwas habe. Absolut optimal. Du. Aber bombastisch, wunderbare Fläche. Gut, also, da sitzt das mal. Das ist der neueste Gag. Und ich denke, das probiere ich jetzt mal. Zu einem Rohr. Und ich das Rohr bügen lassen. Und nachher hat mir der Salzgeber natürlich. Salzgeber auch in Winterthur. Auf der Nulllinie quasi gelasert, oder? Ich schneide jetzt hier gerade mal ein Stück raus. 
So, hoffe geil, hey. Schutze Bleche, du. Das kürzen wir dann sicher noch ein bisschen mehr. Natürlich auch ein geiles Schutzblech. So. Ja, hoffe geil, hey. Richtig schön stabil. 1,5 mm Material. Richtig geil. Und da hat man jetzt einen schönen Rolling. Und den können wir jetzt kürzen auf die Länge, die wir wollen. Oder? Natürlich auch nicht ganz ohne den Aufwand, um das so zu machen. Aber natürlich gleich, ich würde sagen, etwa den halben Preis, wie wenn es einen, einen Spengler komplett aus einem flachen Blech macht. Das habe ich auch schon. Vorher habe ich das einmal so machen lassen. Das ist natürlich extrem aufwendig. Und jetzt haben wir natürlich hier eine sehr geile Rundung. Oder? Richtig perfekt. Vor allem hast du auch die hinteren Schutzbleche, weil die hinteren Schutzbleche sind eben genau auch so rund. Das sind natürlich noch die Schutzbleche vom Anhänger. Die sind ja auch so, die haben auch keine Struktur, nichts drin, die sind einfach schön rund. Wie das da auch jetzt, oder? Ist natürlich absolut geil, der gleiche Stil. Das ist der Hammer, das ist einfach der Burner, oder? Jetzt warten wir dann auf die Jungs, weil sie äh, müssen dann sagen natürlich, ob sie es nur ganz klein wollen oder wie oder was oder warum. Zwei Jungs, die kommen jetzt dann gerade. Ja, verreckt jetzt ein. Hallo? Ja, schau da. Wie geht's? Ja, tipptopp. Bei euch? Ja, auch gut. Läuft es? Ja. Jetzt sind die Gickerig. Ja. Also schon ein paar kleine Sachen sind bereits wieder gegangen. Da zum Beispiel Kabelzeug, die ganze Sache da für den Lederer, für das Pölsterli. Und die Schutzblech haben sie mir jetzt wirklich express noch machen können. Das ist die Geschichte. Ja. Das tun wir jetzt heute zusammen anpassen. Dann könnt ihr bestimmen, wie lange das die sollen sein sollen. Und dann schweißen wir ein bisschen Halterungen. Und natürlich auch Anhänger, der Deichsel. Das ist heute ein bisschen der Tagesplan. Würde ich sagen, dann fangen wir gerade mal an mit dem hinteren Schutzplan. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen hinten dran das Ende. Anfang und Ende machen wir etwa im gleichen Stil wie das hier. Oder? Ja. Finde, mhm. Gefällt mir jetzt noch, finde ich irgendwie noch schön. Ja. So ein bisschen abgerundet. Da ungefähr da wäre Mitte Rad, oder? Würden wir jetzt vielleicht noch 10 cm geben. Irgendwie ja. so da hinten. Ja. Ich finde es halt immer schön, wenn es ein bisschen symmetrisch ist. Mhm. Könnte man das theoretisch gleich machen. Ober die Punkt, Mitte Radachs. Genau und dann genau. die 10 führen. Und da unten kann man eventuell sogar auch bis da oben gehen. Ja. Weil ich weiss nicht, es ist sehr ein sehr grosses Rädchen, ob es dann komisch aussieht. Ich meine, eben, man kann auch so ein kleines machen. Oder? Ja. Wenn wir jetzt sagen, da. Wir machen da eigentlich nur den hier. Wie mal der Plan war. Ja, aber das sieht schon komisch aus. Jetzt haben wir jetzt das mal ab. Also. Ich habe das eben relativ gern, wenn es wirklich gerade so schön satt ist. Man sieht jetzt hier, der Radius des Schutzblechs ist gerade so 5 mm oben an dieser, oben an dieser Markierung. Hier. Klar ist es einfach ist es viel heikler, um nachher das Ganze einstellen, das stimmt. Aber ich würde es ziemlich so sein lassen. Dann tun wir es nachher noch schnell ausmitten. Oder jetzt ist es ja ganz hinten, das Rädchen. Wir können nach vorne und nach hinten arbeiten. Ich würde es gerne anziehen. Ja, dann ist das etwa noch in unserer mhm. Position. Das ist natürlich auch, um das Rädchen rausnehmen, brauchen wir jetzt noch etwa 15 mm. Das ist jetzt fast ein bisschen knapp, siehst du, oder? Aber es ist halt immer, wenn man, das, wenn man das Schutzblech möglichst satt an Pneu will, was natürlich optisch viel schöner ist. Bei mir ist das bei vielen so. Da muss ich die Luft abladen, um das Rädchen rausnehmen. Oder? Dann bringst du es gerade so raus. Oder? Ich gehe halt den Kompromiss gerne noch ein. Ja. Gerade wenn ich so auf, auf optisch, einfach wenn es optisch ja. muss sein muss. Jetzt bist du da ganz dran. He? Ja. Ja, jetzt sind es gerade 10. Dann können wir dann noch Scheibe, äh, Kunststoffscheibe kommt dann noch drunter. Würde ich sagen. Da machen wir gerade das Zehner. Ich mache gerade äh, ein bisschen länger, dann können wir noch ein bisschen abstechen, weil wir brauchen ja für die oberen zwei Befestigungspunkte dann nehmen wir auch gerade die Büchse. Jetzt tun wir mal schnell testen. Das ist gut. Also, das ist gut. Oben machen wir es 10. Weil dann macht es dann noch ein bisschen auf und dann passt ja. das gerade, oder? Gut. Und jetzt machen wir mal unten, zeichnen wir das an. So wie man es eigentlich nicht macht. He? Also, jetzt schrauben wir den mal da unten an. Also, 
Das nimmt mich jetzt nämlich gerade Wunder. Wo bis wann kommt das Leder und wo ist noch Lack, oder? 125. Ja, was haben wir gesagt das letzte Mal? 100 sind ja, ja 61,8. Genau so ist es. Also, das ist jetzt das Verhältnis wie das Gleiche wie beim Tank, oder? Dort haben wir es auch so gerechnet. Also hier im inneren Bereich wird es dann schwarz lackiert und im äußeren Bereich gibt es einen Lederstreifen. Ja, ja, schau, jetzt lange es lange nicht mehr. Einer ist gerade noch drin im lackierten Teil. Und da in dem Fall sowieso. Ja, super. Also, jetzt gehen wir zum Vorderen. Wir wollen jetzt das Schutzblech vorne und hinten symmetrisch ist. Macht es einfach sehr schön, oder? Und Sachs muss einfach ziemlich gerade stehen. Da. Er ist vielleicht tendenziell noch ein Mühe zu hoch oben. Gut, den könnte man kürzen, oder? Dann haben wir den Oberbündig ab, haut 30 raus und schweißt ihn wieder an. Im Sternmotor habe ich es auch gemacht. Muss mal schauen, wie kurz das der dort ist, oder? Nein. Ja. Der Motor da, sieht man, ist jetzt wirklich absolut gerade. Oder? Jetzt schauen aber die Ärmel natürlich so schräg oben ab. Die Gabel ist auch nicht mehr parallel, kommt auch noch dazu. Ist optisch halt nicht wahnsinnig schön. Jetzt kommen die Ärmel daher. Und zwar so, dass das wieder möglichst gerade ist. Also, das ist eine Anpassung, die mache ich dann noch. Wir schauen jetzt zuerst mal das Schutzblech noch an. Du hast dann etwa nachher mit Vorspannung dann hast du sicher noch 20, 25 mm Federweg. Das lange vor, weil die sind sehr hart. Also. Gut, jetzt lassen wir das mal schnell Ruhe und machen den Deichsel weiter. Das wir den mal unterlegen. Und das sind ja da die Stängel vom Röhrchenbügel. Und da müssen wir natürlich auch noch leichte Anpassungen machen. Also gut, das heisst, die hier die müssen ein bisschen weiter ein bisschen zusammen. Gummi. Ah, so ist viel besser. Das klingt schon mal nicht schlecht. Das ist noch ein bisschen so. Mhm. So ist es schön, dass wir da mal einen Punkt geben. So sieht es nicht schlecht aus. Also dann wärmen wir und würgen dem noch ein bisschen rum. So, gut. Und jetzt punkten wir es zuerst mal zusammen. Höhe stimmt, he? das Gabelrohr, obere Punkt, Rahmen, nachher hinten zwischen den sissi also so ich finde ich die Linie gut, auch wenn du nachher die Abstände miteinander vergleichst. Ich tue diesen Punkt nachher etwa mit diesem Punkt hier aus, mitten, oder? Ja. Und dann solltest du den in der Mitte sehen, oder? Das ist gut, ja. Eben, hast du wieder messen? <lacht> Keine Chance, oder? Ja. Ja, das ist gut. Schau okay, jetzt, weißt du, was machen wir? Jetzt tun wir nämlich gerade mal zu gehen, fahren wir gehen mal da die Rampen ab. Beinahe hey, Probe. Weil ich meine, so einen Winkel gerade zu so steil hast du selten, oder? So. Oh, lange nicht, ist... da steht, jetzt steht er schon an. Gut, das ist auch ein extremer Winkel. Jetzt steht es dann gerade an. Es wird nicht gehen, es ist gleich zu knapp. Es sieht zwar geil aus, aber es ist einfach. Nein! Also nochmal über die Klippe. Ja, ja. Jetzt lange es gerade. So. Ja, naja. <lacht> Arsch ab. Du, es ist immer ein Kompromiss. Custom. Custom ist immer ein Kompromiss. Es war einhändig. <lacht> du eitst nicht mal etwas, geh auf die Tele. Ja, traumhaft wie das rollt. He? Ja, super, ja. Wir machen jetzt nur ein Schutzblech und du kannst das Zeug ein bisschen verbraten, da unten, oder? Ähm, wir haben jetzt hier mal gepunktet. Jetzt gehe ich das unten noch verschweißen mit dem Tickgerät, dass es hier eine saubere Naht hat. Ich gehe noch schön runter. Und 
es irgendwie da unten können abstützen oder? Da mache ich jetzt mit Chromstahlstängel. Und da oben schweißen wir nur von unten. Ich würde es schön finden, wenn's, wenn die auch außen durchgeht. Quasi wie die Gabel. Und jetzt tue ich dann das noch schnell absegnen. Da unten gescheißt und verschliffen. Dann schweiße ich ja. den Stängel nachher an die Scheibe an. Ja. Und ich würde es jetzt gerade außen dran liegend machen, wie es jetzt ist. Mhm. Weil die Gabel haben wir ja auch zweimal so einen, einen Bogen. Und auch außen liegend ja. quasi. Würde ich jetzt eigentlich noch sehr passend finden. Ja, klar. Oder? Weil dann haben wir eben auch etwas mehr Breite. Noch. Mhm. Das ist eben gerade noch der Vorteil, oder? Ja, das ist gut. Gut, also, was ist gemacht? Die Schutzbleche sind. Fast dran. Der Spengel kommt jetzt ein bisschen zu über. Dann muss das Ganze noch ganz leicht ein bisschen aufdehnen, dass der Radius perfekt passt. Dann hat es jetzt natürlich gleich ein grosses Schutzblech gegeben. Nicht nur ein kleines. Das heisst, es gibt hier noch ein Streben. Und dann ist das so weit fertig zum Lackieren. Und nach dem Lackieren die Teile dann ledern. Und die nächsten Schritte sind einfach genau die ganze Geschichte. Alles ein bisschen extern. Lackieren, Holzkisten, ledern. Und ihr geht ja jetzt zum Schreiner. Das Ganze besprechen, würde ich sagen. Wir sehen uns ein anderes Mal wieder. Und ihr geht das Haus weiter. Ja, schönen Abend. Bis ein anderes Mal. Ja. Ja. Also. Ciao. Ciao. Wir sind Massivholz Schreinerei abgeschlossen, angesiedelt in Hütwil im schönen Thurgau. Wir arbeiten ausschließlich mit Massivholz. Wir sind im Familienbetrieb, mit Vater Michael. Ich habe äh, ursprünglich technische Modellbauer gelernt und äh, darum auch ein bisschen spezialisiert auf Spiegel und Einfach ein bisschen, ein bisschen feiner und viel feiner ist. Können wir zeigen, euch ein paar Arbeiten, die aktuell dran sind. Äh, Kommode, massive Eichen mit Dirle und Altholz. Passend dazu der entsprechende Kauftisch mit waldblauem Stahl. Rüstisch mit dem Metallblende auf der Seite. So ein Spiegel, bürstet, massiv, rustikal. Ein Rüstisch aus Alteichen mit Natursteuern drin. Oder ein Massivtisch mit Elementen aus Mooreichen. 6 cm dick. Unser Motto geht nicht, gibt es nicht. Das setzen wir jeden Tag aufs Neue um. Hoi zusammen. Hoi. Hey, du bist der? Cedric. Tommy. Hoi Cedric. Michael. Hallo. Xavier, Tommy, hoi. Ich bin Xavier. Und das ist der Papi, Cool. Ja, wir haben gedacht, wir machen hier eben eine Kiste. Mhm. Ähm, nachher noch mit Deckel oben drauf. Mhm. Äh, der Deckel müsste umlaufend ein bisschen abstehen, weil wir unten im Deckel und um noch eine Schiene für ein LED einlegen wollen. Ja, cool. genau. Und den äh, Deckel wollen wir irgendwie mit dem Scharnier oder hydraulisch? Ja, oder? also seitlich, seitlich öffnen. Mit dem, mit dem so einem Hydraulik, Zylinder, dass es einfach offen bleibt, wenn man es aufgemacht hat. Oder? Und auch irgendwie eben eingelassen im Holz, dass man es nicht, dass man es nicht sieht. Oder? Auch die Scharnier. Ja. Holz? Was wollen Sie für Holz haben? Mm, also. Ich eben etwas. Er äh, hat man gemeint, Birnenbaum etwas. Ich bin mal schön in Keller, aber ich mal etwas zeigen. Man muss eine Bier suchen. Ja, Bier, Äpfel, Scheiße. Aber das ist Äpfel, aber das ist sehr, 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 sehr ähnlich wie Bier. Also von der Struktur her. Da wäre etwas in dem Stil. Ja, das würde schon passen. Das, schon passen ja. das wird dann ein bisschen dunkler, oder? Das wird dunkler, ja, wird noch ein bisschen dunkler. Aber nicht extrem. Nicht extrem. Also es ist nicht. Ein bisschen, ja. Genau. Da ist ein Ausbaum, das ist ein amerikanischer Ausbaum. Sehr schön Holz. Das ist wirklich auch sehr speziell. Es ist ganz dunkel, wenn es, wenn es lackiert ist. Also das ist ein Schweizer Ausbaum. Ja. Und eben ein amerikanischer Ausbaum ist ohne, ohne den hellen Streifen. Das ist wirklich durchgehend. Ja. Das, ist dunkel. das ist ein Zeichen, oder? relativ äh, Astami. Da würde ich auch nicht schlecht passen. Ja. Mhm. Wir müssen auch noch hier anhängen, ja, weil Eichen ist schwer so. Jetzt muss man... Ja, für den spezifischen Bereich ist es schon noch ein bisschen... So wie mhm. Hartholz. Hartholz. Ja, wir müssen einfach spezifisch... Motorentechnisch noch ein bisschen holen. Das ist dann auch mehr zum Tanken. Ja, Und dann hast du dann noch... Dann latzt du dann noch etwas, oder? <lacht> <lacht> Ich fahre schon mit dem Lehrer an. Und schon etwas zusammen, ja. Haben Sie schon äh, eine Idee, wie richtig das mit dem Holz Also Ich denke eben, eher etwas richtig Eichen oder Bieren. Das ist schon so wichtig, dass ja. es zum Leder passt. Und Nuss ist fast zu dunkel. Ne? Was, was bei Eichen auch der Vorteil ist, oder? du kannst du relativ gut behandeln mit, äh, mit Lasuren und so. Weil Sie sehen hier, oder? es ist ein relativ äh, strukturreiches Holz. Oder? Und dann nimmt die Farbe gut an. Dort kannst du kannst relativ gut beschissen mit der Farbe. Ich bin wieder Ruhe. 
Wollen wir da noch etwas mitnehmen oder sollen wir es durchlassen? Mm, nein, ich denke, es ist gut. Und die Dicker ist die stabil und die Leute. Die ganze Pläne die ist natürlich die macht alte Eichen, oder? Ja. Das ist auch sehr schwer. Also auf, aus alten Bällen kann man die geschnitten mhm. und dann verliehen, möglichst rustikal, uneben und Fuche drin und schräg und mhm. hier noch ausgefüllt, hier noch Schwalbenschwänze drin. Ähm, ja, mhm. gut. Also, reden wir mal schon über, über die Form, über die Dimensionen. Ja, also eben, ich habe die Eichsel gerade etwas bis da oben. Da nehmen wir dann aber sicher mit, wenn es darum geht, zum Herstellen. Das Ding ist eben, die Kiste sicher nicht höher als das, weil das Rücklicht am Töffel ist gerade oben am Deichsel, dass man das von hinten sicher noch sieht. Auch wenn es dann wahrscheinlich zusätzlich noch das Rücklicht wird geben am Anhänger. Die Lichter sieht es dann sicher noch speziell aus. Vielleicht hat da vorne noch ein Schlösschen oder irgendein Schliessmechanismus, irgendetwas. Cool, freuen wir uns. Also, dann würden wir noch schnell Mass nehmen. Ja, das ist von gut. Dem, dem Ganzen. Super. Wir werden dann von euch hören und äh, sind dann nächstens wieder da, um dann die Kiste zu machen. Also, ich bin mal das Besten Dank. Ja, der Sick ist ja nicht da, also abonnieren nicht vergessen, oder? 